వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బై చాయిస్ హౌస్ వర్క్ ఛానల్ ఈ రోజు నేను చెప్పేది వరలక్ష్మి రథం తేడీ ఎప్పుడు ఏ టైం చేసుకోవాలి ఏ టైం కల్లా అట్లీస్ట్ కూర్చోవాలి మన పూజలోని బుధవారం ఏం చేయాలి లక్ష్మవారం ఏంటి అని మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి శుక్రవారం ఉదయం ఏం చేసుకోవాలి రాత్రి ఏం చేసుకోవాలి అమ్మవారిని శనివారం నాడు ఏ విధంగా అమ్మవారిని కలపాలి దాని మీద ఉన్న కలిసిలోనే ఉన్న కొబ్బరికాయని ఓటర్ ని ఏం చేయాలి అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను మొత్తం వరలక్ష్మి రథం కావాల్సిన లిస్ట్ టైం అండ్ డేట్ అనేది మీకు ఒక ఇప్పుడు పేజ్ పెడుతున్నాను నేను సో ఆ పేజ్ చూసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ లిస్ట్ అనేది మీకు లిస్ట్ చూస్తూ మీకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ అనే పేజ్ అనేది పెడుతున్నాను సో పేజ్ చూడండి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు లిస్ట్ లోనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చూపిస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేసి ఉంటాను ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది ముందు రోజు ఏదిగా రెడీగా పెట్టుకోవాలనేది మీకు అమ్మవారి కోసం తేదీ టైం అనేది ఫస్ట్ ఒక పిక్చర్ లా పెడుతున్నానండి చూసుకోండి అప్పుడు ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ చూద్దామండి ఫస్ట్ వరలక్ష్మి రథం కావాల్సిన సామాగ్రి అనేది పసుపు కుంకుమ గంధం అగరవత్తులు ధూప్ స్టిక్స్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో లేదు అని విష్ణుమూర్తి ఫోటో అయినా పెట్టుకోవచ్చు పీట అమ్మవారిని కూర్చోబెట్టడానికి అరటి పళ్ళు పళ్ళు ఐదు రకాలు మీరు ఒకవేళ పళ్ళు నాలుగు రకాలు తీసుకున్నా పర్లేదు అరటి పండు కూడా కలిసి వస్తుంది లేదు అరటి పండు సపరేట్ గా పెట్టి పళ్ళు ఐదు రకాలనే తీసుకోవచ్చు వక్కలు కొబ్బరికాయ రెండండి పీచున్న కొబ్బరికాయ ఒకటండి ఎందుకంటే అమ్మవారికి అలసం పెట్టడం కొంతమంది అలంకారణ చేస్తారు కదా అందుకు అక్కడొకటి పూజ అంతా అయిపోయాక వ్రతం అయిపోయాక కొట్టడానికి ఇంకొక కొబ్బరికాయ ఆవుని ఈ దీపానికి అండి అమ్మవారి ఎదురుగా రెండు కుందుల మట్టుగా కంపల్సరీగా పెట్టాలి ఆ కుందుల్లో ఆవునేయే ఉండాలి రిమైనింగ్ అన్నిటో నువ్వులను అలంకారణ చేసుకోవచ్చండి పువ్వులు అష్టోత్రం చదవడానికి నూట ఎనిమిది పువ్వులు లేదు కుంకంతోనైనా అర్చన చేసుకోవచ్చు మనం విడి పువ్వులు అమ్మవారి ఫోటోకి వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటోకి ఇలాగ అన్నిటి దగ్గర అలంకారం చేయడం విడిగా కొంచెం పువ్వులు పసి పువ్వులు పసుపు చామంతి అయితే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమండి వరలక్ష్మి అమ్మవారికి విడి పువ్వులు పసుపు చామంతి మంచిది పూలమాల ఫోటోకి వెంకటేశ్వర స్వామి అలాగ అలంకారం చేస్తారు అక్కడ కూడా మాల తీసుకోవాలి అగ్గపెట్టె తేనె సీస పాలు పెరుగు పంచదార ఈ నాలుగు ఏమొచ్చి మనం పంచామృతం స్నానం చేస్తాం కదండి ఈ నాలుగు ముందు రోజు పెట్టుకోవాలండి కొమ్ము శనగలు ఎరుపు బుధవారమే తెచ్చేసుకోండి ఎందుకంటే లక్ష్మవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి మధ్యాహ్నం టైంలో అని అనేది నానేస్తే మరుచోటు రోజుకి బాగా నానుతాయండి ఇంకా దానికి సో కొమ్ము శనగలు నానేసుకుంటాం చిల్లర తాంబూలంలోకి అట్ ద సేమ్ టైము వ్రతం దగ్గర కూడా మీకు అరటిపల్లి కూడా తాంబూలంకి ఇవ్వడానికి ఇక్కడ వ్రతం దగ్గర ఉపయోగపడేదాన్ని తెచ్చుకోండి ముందుగా బెల్లం బెల్లం మొక్క అనేది అమ్మ వినాయకుడి దగ్గర నైవేద్యం పెట్టడానికి మళ్లీ మనం నైవేద్యాలు చేసుకోవడానికి బియ్యం అమ్మవారి పేట మీద బియ్యం వేస్తాం కదండి బియ్యము ఎరుపు రంగు బ్లౌజ్ అండి కలిసం పెట్టడానికి ఎరుపు రంగు బ్లౌజ్ తీసుకోండి తెలుపు రంగు దారం మనం తోరణాలు కట్టుకోవడానికి కాసి కట్టడానికి తొమ్మిది పోగుల తోటి అలాగే దానికి తెలుపు రంగు దారం కావాలి కాసు అదేనండి రూపు అంటారు రూపు అయితే రూపు కొనుక్కునే వాళ్ళు లేదు మీ దగ్గర ఏమీ లేకపోతే మీ పాత బంగారం అయినా పాలతోటి పసుపు నీళ్ళ తోటి కడిగేసి పెట్టుకోవచ్చు మట్టి గాజులు కంపల్సరీగా ఉండాలండి అమ్మవారికి అందులో ఇరుపు పసుపు పచ్చ అయితే మంచిదండి చీర అంచున బ్లౌజ్ అండి చీర కూడా మీరు ఎరుపు పసుపు పచ్చ అయితే మంచిది పసుపు పసుపు కుంకుమ ప్యాకెట్లు వ్రత పసుకుం కూడా పక్కనే పెట్టుకుంటామండి పెసరపప్పు యాలకుల పొడి మిరియాల పౌడర్ ఇవన్నీ పౌడర్స్ అనేవి ముందుగా పెట్టుకోవాలండి అరిటాకు విస్తిరాకులు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయడానికి అండి మారేడు బిల్వదళాలు అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టడానికి దానికి గంధం పెట్టి బొట్లు పెట్టి అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెడతారు తమలపాకులు తాంబూలం ఇవ్వడానికి మళ్ళీ వ్రతంలో ఉపయోగపడేటన్ని తెచ్చుకోండి ఒక యాభై తెచ్చుకోండి బంతి పువ్వులు మాలలు విడిగా ఉంటే విడిగా పువ్వులు తెచ్చుకుని గుచ్చి పెట్టుకుని దాని మీద క్లాత్ తడి తడిగడ్డు క్లాత్ వేసి పైన పెరట్లో పెట్టుకోవచ్చండి అలా కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి మామిడి కొమ్మలు ఇవి కూడా కడిగేసి పెట్టుకోండి మీకు పళ్ళు కూడా చెప్పానండి పళ్ళు కూడా కడిగేసి పెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ మీరు ముందు లక్ష్మవారం నాడు తెచ్చేసుకోవాలండి ఒక్క కొమ్ము శనగలు మాత్రమే మీరు బుధవారం అనేది తెచ్చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం కొమ్ము శనగలు లక్ష్మవారం మధ్యాహ్నం నానేసేసుకుంటాము కానీ ఈ సామానాన్ని కొంతమంది సాయంత్రం తెచ్చుకుని మరి అప్పుడు కొమ్ము శనగలు తెచ్చుకుని నానేస్తే నానవు కదండి అందుకు బుధవారం తెచ్చి పెట్టేసుకోండి కొన్ని సామాన్లు ఇంట్లోనే ఉన్నాయని అనుకుంటారండి అలాగా మడిగాలి అనేది తగలకుండా ఉండి మడిగా ఉంటే అలాంటివన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు వ్రతం వరకు సరిపోయేటట్టుగా కొంచెం కొంచెం కొనుక్కొని తెచ్చుకోవచ్చండి మీరు సామానాన్ని ఇప్పుడు ముందు రోజు సాయంత్రం కొంతమంది ఏంటంటే డెకరేషన్ చేసే వాళ
సో బుధవారం నాడు ఫ్లవర్స్ తోటి లైటింగ్స్ తోటి డెకరేషన్ చేసుకుంటారు కదండి అలాగే బుధవారం నాడు డెకరేషన్ చేసేసుకోండి మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోవాలండి ఈవెన్ ఆసనం కూడా అక్కడ వ్రతం చేసే దగ్గర కూడా మొత్తం మీరు పసుపు నీళ్లతో అలికిసుకోండి పసుపు నీళ్లతో శుభ్రంగా అలికి అలికిసి దాని మీద బియ్య పిండితో ముగ్గు వేసి పసుపు పెట్టుకుని మీరు ఇంకా అలంకారం చేసుకోవచ్చు లేదు ఓన్లీ సింపుల్ గా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏదైనా చేసుకుంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే మటుకు బుధవారం చేసేటప్పుడు అలంకారణ అంతా చేసేసుకుంటానండి లక్ష్మీవారం నాడు పసుపు నీళ్లతో అనేది శుభ్రంగా అలికిసుకొని ముగ్గు వేసేసుకుని ఇంకా ఆసనాలు కూడా ఇచ్చేసుకుని మంచి ముహూర్తం చూసుకుని అమ్మవారిని దించుకుంటానండి ఆ రోజు నేను తలంటి స్నానం కూడా చేసుకుంటాను అమ్మవారి దించినంత వరకు నెక్స్ట్ మడిగా ఉంటానండి నేను ఇంకేమీ పట్టుకోను సామాన్ అనేది మాక్సిమం ఎవరితోనైనా తెప్పించేసుకుంటాను లేదంటే నేను వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటానండి బుధవారం నాడు నేను బొట్లు కూడా చెప్పేసుకుంటానండి అలంకారణ అంతా అయిపోయాక డెకరేషన్ అంతా అయిపోయాక నేను వెళ్ళి బుధవారం నాడు బొట్లు చెప్పేసుకుంటాను మనకి టైం కలిసి వస్తుందండి ఎందుకంటే ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు లక్ష్మీవారం అనే నాడు మనం ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర రెండు ఇండ్లను శుభ్రంగా చేసుకుంటూ వ్రతం దగ్గర కావాల్సిన సామాన్యాన్ని లిస్ట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటూ ఉంటామండి సో అందుకు ఇప్పుడు చెప్పిన లిస్ట్ అంతా మీరు లక్ష్మీవారం తెచ్చేసుకున్నారే అనుకోండి ఫస్ట్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే పసు అనేది చెప్తున్నానండి ముందుగా మనం ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మధ్యాహ్నం చెనగ నానబెట్టేసుకోవాలని సో నెక్స్ట్ సాయంత్రం ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఒకవేళ అమ్మవారు దించేసుకోవాలనుకుంటే దానికి ముహూర్తం అనేది ఒంటి గంటన్నర కన్నా ముందు అంటే లక్ష్మీవారం నా ఒంటి గంటన్నర ముందు పెట్టేసుకోవచ్చు అండి అమ్మవారిని అన్ని అలంకారణాన్ని ఫినిష్ చేసేసుకోవచ్చు మార్కెట్ వెళ్లే వాళ్ళైతే మార్కెట్ కూడా ఈవినింగ్ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి వెళ్లి అన్ని తెచ్చేసుకుంటే ఒకవేళ అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫ్రూట్స్ అనేవి ముందుగా కడుక్కోవాలండి తమలపాకులు కడుక్కోవాలి బంతి పూల మాలలు ఒకవేళ మూడుకి నాలుగుని మీ బజార్ అయితే తెచ్చేసుకుంటారు కదండి సో బంతి పూల పువ్వుల మాలలు అనేవి కట్టుకుని వాటి మీద తడిగుడ్డ క్లాత్ తడిపీసి దాని మీద క్లాత్ వేసి బయట బాల్కానీలో పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్ గా ఉంటాయండి మామిడి కొమ్మలు కూడా కడుక్కోవాలి గుమ్మాలకి పసుపులు రాసుకుని కుంకుమ పెట్టులు పెట్టుకుని గుమ్మం మీద కూడా ముగ్గులు వేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి సాయంత్రం అదేవిధంగా మీకు ఒక వాళ్ళ తులసి కోట ఉంటే తులసి కోట ఉన్న వాళ్ళు కూడా శుభ్రంగా పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకుని బీ పిండితో కూడా అమ్మవారికి కోట ముందుగా కొంచెం ముగ్గు వేసుకోవాలండి సో అమ్మవారు తులసి కోట నుండి లోపలికి వచ్చేటట్టుగా అమ్మవారి పాదాలు వేయాలి అదేవిధంగా పెద్ద వాకిలి అంటే కొంచెం వాకిలు కూడా పెద్దది ఉంటారు కదండి అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం పేడతోటి అంటే గొబ్బులతోటి అలాంటి వాటితో కల్లాపు వేసుకుని మంచి ముగ్గులు పెట్టుకుని ఆ రంగోలి పసుపు కుంకుమ కొంచెం మధ్యలో ముగ్గు మధ్యలో వేసుకుని అమ్మవారి పాదాలు కూడా లోపల నుంచి బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నట్టు కూడా అమ్మవారి పాదాలు వేసుకోవాలి పెద్ద వాకులు ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ముందుగా తుడుచుకొని మీ వాకిడికి ముగ్గు వేసుకుని రంగోలి దిద్దుకోవచ్చు అలాగే వాళ్ళు కూడా మీ ఇంటి బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నట్టు కూడా అడుగులు వేసుకోవాలి ఇంకా సో బజార్ నుంచి తెచ్చుకునే వాళ్ళు కమల్ పువ్వులు అయితే వాటర్ లోని ఇప్పుకొని బయట కమల్ పువ్వులు అనేవి ఈవినింగ్ బకెట్ లో పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ రెండు తెల్ల ఎనుగులు రెడీగా ఉంచుకోవాలి దానికి కూడా అలంకారం చేసి బొట్టు అనేది పెట్టుకుంటూ నీట్ గా పక్కన పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ శారీ బ్లౌజ్ బ్యాంగిల్స్ పసుపు కుంకుమ నెక్స్ట్ ఒక పల్లెలోని అనేది పెట్టుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలండి ఇంకొక పల్లెలోని ఫ్రూట్స్ అనేవి కడిగి పెట్టేసుకుంటాము తాంబూలాలు కూడా రెడీగా ఉంచుకోవాలి సో అదే తమలపాకులు వక్క కాయిన్ పసుపు కుంకుమ ప్యాకెట్ అరటిపళ్ళు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళైతే గిఫ్ట్ చెనగలు ఏమో ఆరు అప్పటికప్పుడు చెనగలు దోశలతో వేస్తాం కదండి సో అది పక్కన పెట్టుకుంటారు అప్పుడు మీరు తాంబూలాలు ఇచ్చేటప్పుడు పక్కన ఇవి ముందుగా తాంబూలాలు మట్టిగా ఇవన్నీ ప్యాకెట్ లో పెట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి కాసు పెట్టుకునే వాళ్ళు కాసుకి బయట దారమని చెప్పాను కదండి లిస్ట్ లో సో తొమ్మిది పోగులు అనేది తీసుకుని ఆ పోగు మొత్తం పసుపుతో నలి మొత్తం రాసుకుని కాసు కట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుంటారు మళ్ళీ తొమ్మిది ముళ్ళుతో దారాలు ఉంటాయి కదండి సో అలాగే తొమ్మిది రకాల పువ్వులు ఉంటే మంచిది తొమ్మిది రకాల పువ్వులతో ముళ్ళు వేసుకుని దానికి కూడా పసుపు అనేది శుభ్రంగా రాసుకుని వీలుంటే ఫ్రిడ్జ్ లో బాక్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకునే వాడికి ఇష్టం లేకపోతే అట్లీస్ట్ మీరు తొమ్మిది పోగులనే మూడు ముఖ్యంగా తోరణాలు పెట్టుకుంటాం కాబట్టి కొందరికి ఐదు ఉంటాయి కొందరికి ఏడు ఉంటాయి కొందరికి తొమ్మిది ఉంటాయి సో మీ ఇష్టం దాన్ని బట్టి ఎన్ని ఉంటే అన్ని దారాలనే పోగుల్లో చేసుకుని తొమ్మిది వేసి పెట్టి పసుపులు రాసేసి పక్కన పెట్టుకుంటారు ఇలాగ దీపాల్లో కూడా ఒత్తులు వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటారు అలంకారణ కూడా కొంతమంది చేసుకునే వాళ్ళు నువ్వుల నూనె వేసుకుని దీపాలు ఒత్తులు వేసుకుని అది కూడా పక్కనగా ఇవన్నీ
మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైతే పూజా మందిరం ఉందో అక్కడ కూడా శుభ్రంగా తుడుచుకొని తడిగొట్టి పెట్టుకొని ముగ్గు వేసుకొని పూజా మందిరం కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి దేవుడి సామాన్లు పాత ఉంటే ముందు రోజు ఉంటే అవి కూడా శుభ్రంగా కడుక్కొని ముగ్గు పెట్టేసుకోవాలి ఇవి మళ్ళీ ఏమొచ్చి మీరు ఇప్పుడు పడుకునే ముందే ఒక వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గాజులు అనేవి కొత్త గాజులు వేసుకోవాలి వాళ్ళ లక్ష్మీ వ్రతం కనుకుంటే లక్ష్మారమే మార్చేసుకోండి గాజులు కొత్త గాజులు వేసేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏమొచ్చి ఏం చేయాలి అంటే ముగ్గు వేసుకుంటారు పాచి గిన్నెలు ముఖ్యంగా ఉండకూడదు పాచి గిన్నెలు కూడా తోమిస్తే పెరడు కూడా నీట్గా ఉంచుకోవాలి సో మీరు ఉదయాన్నే లెగ్గానే మరచిట్ రోజు మార్నింగ్ చేయాల్సినవి ఏంటి అంటే మీరు ఉదయం లెగ్గానే కొంచెం తలకి నూనె రాసుకుని బ్రష్ చేసేసుకొని మీరు రాత్రి గిన్నెలు ఉంటాయి కదండి అవన్నీ సర్ది పెట్టేసుకుని నీట్గా అన్ని మళ్ళీ తడి పై పై నీళ్ళు తుడిచేసుకొని అప్పుడు పసుపు అనేది కొంచెం పల్లెలో వేసి ప్లేట్ లో వేసుకుని బాత్రూమ్ లో పెట్టుకుంటారు సో ఎందుకంటే కాలికి పసుపు తాలికి పసుపు నుదుటికి పసుపు ఇవన్నీ రాసుకుంటారు కదండి సో అదే విధంగా మీ ఇప్పిన బట్టలు కూడా ఒక లాండ్రీ బ్యాస్కెట్ లో పెట్టుకోవాలండి ఆ రోజు మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చెప్పండి మీరు ఇప్పిన బట్టలు కూడా అందరూ లాండ్రీ బ్యాస్కెట్ లో పెట్టేసుకోండి ఆ రోజు బట్టలు తొక్కూడదు అట్లీస్ట్ తడపకూడదు కూడా సో పక్కన అనేది పెట్టుకోవచ్చు మా జల్ల చల్లాబులు చేయకుండా ఒక బ్యాస్కెట్ లో అనేది పెట్టుకోవచ్చు బట్టలు అనేది తర్వాత మీరు స్నానం అంతా అయిపోయాక మడిగా ఉండేటప్పుడు మొత్తం నానయ్యాల్సిన మీరు ఏటేటి పదార్థాలు చేయాలనుకుంటున్నారు అన్ని నానేసేసుకోండి బడపప్పుతో సహా నానేసేసుకోండి వేసేసుకొని బెల్లం అనేది చెదగబట్టుకుని చెదగొట్టుకుని ఉంచుకోండి ఎందుకంటే ఇది లక్ష్మివారం రాత్రి చెదగొట్టేసుకోండి మీకు చాలా ఈజీగా పని అయిపోతుంది లేదంటే దీనికి ఒక టైం అనేది పక్కన పెట్టుకోవాలి మీరు తర్వాత ఇది అయిపోయాక ముఖ్యంగా చేయాల్సింది మీరు కూడా రెడీ అవ్వాలి శుభ్రంగా చీర కట్టుకొని తల అనేది ఒక జిత్తు రూసుకుని అట్లీస్ట్ చిన్న ముడిలా పెట్టుకొని తలలో పువ్వు పెట్టుకోవాలి పాపిట్లో కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోవాలి జుట్టుకి స్టిక్కర్ పెట్టుకున్నా కూడా కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోవాలి మెల్లో తాలున్నా కూడా నల్లపూసలు వేసుకోవాలి చేతికి బంగారం గాజులు ఉన్నా కూడా మట్టి గాజులు వేసుకోవాలి కాలికి ఏంటి రోల్ గోల్డ్ ఫ్యాన్సీ టైప్ కాకుండా వెండి మెట్టలు వెండి పట్టీలు లేని వాళ్ళు ఊరుకుని పోవచ్చు అండి నార్మల్ వేమైనా పెట్టుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ పట్టీలు ఉండాలి కాలికి మెట్టలు అనే కంపల్సరీగా ఉండాలి మీరు శుభ్రంగా రెడీ అయిపోయి నిత్య పూజ అనేది చేసేసుకోవాలి మీరు చేసిన వంటలన్నీ కూడా అమ్మవారికి పెట్టేటప్పుడు కొంచెం చక్రపొంగ నేను చేస్తాం కాబట్టి నిత్య దేవుడి దగ్గర కూడా మనం ఈ నైవేద్యాలు అనేది అలంక పెట్టుకోవాలి అక్కడ కూడా నీట్గా అలంకరించుకోవచ్చు మంచి మంచి దీపాలు పెట్టుకోవచ్చు మన నిత్య పూజకి ముందు మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే అక్కడ పూజ అయ్యేకి ఈ వ్రతం అనేది మొదలు పెట్టుకుంటాం సో అక్కడ కూడా మనం వ్రతం అయినంత వరకు నిత్య పూజ దగ్గర ఉన్న దీపాలు అనేవి కొండెక్కకుండా చూసుకోండి అక్కడ కూడా దీపం ఎరుగుతూ ఉండాలి ఈ లోపల మీరు వంటలు అనేవి తర్వాత మీకు నిత్య పూజ అంతా అయిపోయాక శుభ్రంగా వంటలు అనేది మొదలు పెట్టేసుకోండి వంట అనేది మీరు మొదలు పెట్టుకుంటే ఏడున్నర కల్లా మినిమం వంట అయిపోవాలండి మీరు ఎన్ని రకాలు చేస్తారు అన్ని రకాలు మినిమం మూడు రకాలు చేసుకోవచ్చు ఐదు రకాలు చేసుకోవచ్చు తొమ్మిది రకాలు చేసుకోవచ్చు సో చాలా రకాలు చేసేవాళ్ళు చాలా ప్లాండ్ గా ఉండాలి సో ముందు రోజు లక్ష్మివారి నట్టు ఏమి నానబెట్టకండి అది చాలా మంచి తప్పు పని పాచివ్ అవుతాయి సో పదార్థాల దగ్గర మట్టుగా ముందుగా నానేసుకోకండి అందుకే మీకు అన్ని ముందుగా రెడీ పెట్టుకోమన్నాను కానీ పదార్థాల విషయంలో మట్టుగా మీరు ముందుగా ఏమి నానబెట్టుకోమనట్లేదు ఆ రోజు మాత్రమే నానబెట్టుకోవాలి సో ఉదయాన్న ఉండి అన్ని కొంచెం కొంచెం చేసుకోండి ప్రతి చేసిన వంట మీద కొంచెం నెయ్యి చొక్క ఆవు నెయ్యి చొక్క ఒక్కొక్క నెయ్యి చొక్క ప్రతి పదార్థం మీద నెయ్యి చొక్క అనేది వేసుకొని ఒక పక్కన అనేది పెట్టుకుంటారు తర్వాత ఇప్పుడు పూజ దగ్గర ముందుగా ఉండాల్సినవి అగ్గి పెట్టే పసుపు వినాయకుడు అది పసుపు వినాయకుడు చేసి ఒక తమల పాకులు పెట్టుకోండి పంచపాత్ర ఉద్దరిని ప్లేటు పసుపు గుత్తు పసుపు కుంకుమ గుత్తు ఉంటారు కదండి ఆ గుత్తు నెయ్యితో చేసిన కలపబడిన అక్షింతలు పువ్వులు నూట ఎనిమిది అష్టోత్తరానికి మళ్ళీ కుంకుమ కూడా అలాగే చేసుకుంటాము విడి పువ్వులు కొంచెం ఫోటోకి మాలకి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా అన్నిటికీ అలంకరించడానికి కలిసాము అంటే చిన్న చెంబులోని మనం మంత్రోపచారం చేసుకుంటాం కదండి మొత్తం అంతా శుద్ధం చేస్తాము పువ్వు పెట్టి ఇలాగా మొత్తం నీళ్లు జల్లుతాం కదండి దానికి చిన్న కలిసము చెంబు ఒక ప్లేట్ కూడా పెట్టుకుంటాము నైవేద్యాలు తమలపాకులు వక్క అరటిపళ్ళు మీరు ఏవైనా ఆల్ రోజు కొంతమంది గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకునే వాళ్ళు గిఫ్ట్స్ అమ్మవారికి ఒకటైనా చూపించాలండి మీరు ఏంటేంటి పైన బయట వాయనాలు ఇస్తున్నాం అన్ని మొత్తం ఏ టు జెడ్ అనేవి అమ్మవారి ఎదురుకు అన్ని పెట్టాలి గాజులు వక్కలు పువ్వులు గిఫ్ట్లు అన్ని అమ్మవారు చూపించాలి మనం కూర్చోడానికి మ్యాట్ ఇంకా ఎవరైనా జనాలు మీరు పిలిస్తే ఒక పెద్ద కార్పెట్ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ఎదురుగా సైడ్ కి చైర్స్ ఇవన్నీ వేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి వ్రత పుస్తకం మెయిన్
ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి శుభ్రంగా కాలు చేసులు మొక్కం కడుక్కొని ఇంకోసారి స్నానం చేయకండి ఎందుకంటే ఈవినింగ్ ఆల్రెడీ స్నానం చేస్తాం కాబట్టి ఆడవాళ్ళకి మూడు స్నానాలు పనికిరావు రెండు స్నానాల వరకే మూడో స్నానం అంటే మళ్ళీ మీరు నాలుగో స్నానం చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని మీరు మొక్కం కాలు చేసులు మళ్ళీ బాత్రూంలోకి వెళ్ళకండి బయట బాల్కానీలోని శుభ్రంగా కాలు చేసుల మొక్కం అనేది కడిగేసుకొని మళ్ళీ మంచిగా కొత్త చీర ఉంటుంది కొత్త చీర కట్టుకుని పూజలోని శుభ్రంగా కూర్చోండి మళ్ళీ కంపల్సరిగా అన్ని చెప్పాను కదండి నుదుటెగ బొట్టు కుంకుమ పాపిట్లో బొట్టు ఇవన్నీ తాలికి పసుపు అన్ని నీట్గా రెడీ అయిపోయి శుభ్రంగా కూర్చొని పూజ చేసుకోండి వ్రత పుస్తకం ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు లాస్ట్ వ్రత పుస్తకం అనేది ఫాలో అయిపోండి మీరు అక్కడ కూర్చునేటప్పుడు అమ్మవారికి తాళి అమ్మవారి తాళికి మీకు కనిపిస్తే అమ్మ అంటే అమ్మవారి మెడ వక్షస్థాల వక్షస్థాల ఉంటాయి కదండి అక్కడ పసుపు ముద్ద పెట్టండి అమ్మవారి పాపిట్లో కూడా కుంకుమ బొట్టి పెట్టండి అమ్మవారి మెడ కూడా గంధం రాయండి ఈ మూడు ముందు ఉంచుకుని రాసేసుకొని పూజలోని పూజ స్టార్ట్ చేసుకోండి పూజ అయిపోయాక తర్వాత ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఎవరో ఒక ముత్తైదు పెద్ద ముత్తైదు ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు కదండి చాలా అలాంటి బ్రాహ్మణనే కాదండి ఎవరైనా పర్లేదు ముత్తైదువులే సో పిలిచి శుభ్రంగా ఆవిడికి ఆసనమిచ్చి కాలుకి పసుపు రాసి అతను ఆవిడ నుదుటి కుంకుమ బొట్టి పెట్టి మెడకి గంధం రాసి ఆవిడ తాళికి పసుపు రాసుకొని పసుపిచ్చి ఈ విధంగా ఆవిడికి తాంబూలాలు ఇచ్చి ఆవిడ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత తీసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా మీ భర్త మీ భర్త ఉన్నారు అంటే మీ భర్త కాలుకి పాదాలు పాదాలు దండం పెట్టి అతను బ్లెస్సింగ్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఇంటిలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆశీస్సులు కూడా తీసుకోవాలండి తీసేసుకునేక తర్వాత ఏం చేస్తారని నిదానికి కొంచెం బ్రష్ తీసుకొని ఏదో ఒకటి చూసుకొని మీరు వంట ఒక మన భోజనానికి వంట చేసుకోవాలంటే చేసుకోండి లేదంటే ఆ పదార్థాలు తినేస్తారంటే తినేయండి అమ్మవారి దగ్గర పెట్టే ప్రతి నైవేద్యం బయటికి వెళ్ళకూడదు ఆ దంపతులు ఆ ఇంటిల పాది మాత్రమే తినాలి ఇది ముఖ్యంగా గుర్తు పెట్టుకోండి సో అమ్మవారు పెట్టిన నైవేద్యం అంతా మధ్యాహ్నం భోజనం అనేది దగ్గర పెట్టుకొని శుభ్రంగా తినేయండి ఇస్తరాకుల్లోనే తినాలి స్టీల్ ప్లేట్ లో తినకూడదు అట్లీస్ట్ అరుటాకులు ఇస్తరాకుల్లోనే తినాలి ఆ రోజు చేసిన వ్రతం వెండి వెండి ఉన్న వాళ్ళు వెండి ప్లేట్ లో తినచ్చు వెండి ప్లేట్ లేని వాళ్ళు అరుటాకులు ఇస్తరాకుల్లో తినాలి భోజనం భోజనం అయిపోయాక పడుకోకండి జస్ట్ చేరబడండి అంతేగాని అస్సలు పడుకో నిద్ర పనికిరాదు మీరు ఒకవేళ మళ్ళీ వంట చేసుకుంటే ఆ వ్రతం ఆ వంటలు ఉల్లిపాయ అనేది పనికిరాదు ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి తినకూడదు ఆ రోజు ఒంటి పూట ఉండాలి అంటే రాత్రి టిఫినే చేయాలి సో ముందుగా ఏదైనా పప్పు ముందు వేసుకోవచ్చు ఇడ్లీకి పప్పు ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి అంటే సాయం మూడు అయింది మూడున్నర అయిందా అనుకోండి మూడున్నర అవగానే మళ్ళీ ఇంటికి ఏదు మరి ఈ వాటికి మన అపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి ముగ్గు తొక్కిసి గట్ట ఉంటారు సో అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ తుడుచుకొని ముగ్గు పెట్టుకొని రంగోలి దిద్దుకోండి వాకిళ్ళు వాకిట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు పువ్వులతో అలంకరించుకోండి అక్కడ పువ్వులతో అలంకరించుకొని సో లో ఇంకా లోపల నుంచి పాదాలు అన్ని వేసుకుంటారు నీట్గా అమ్మవారి ఎదురుగా కేవలం పళ్ళు మాత్రమే నైవేద్యం ఉంచండి ఉంచి రిమైనింగ్ సామాన్ అంతా నీట్గా తీసేసి శుభ్రంగా ఆమె పెట్టేసుకొని పెట్టేసుకునే అమ్మవారి ఎదురుగా రంగోలి వేయండి చాలా ఇష్టం అమ్మవారికి పువ్వులతోనైనా వేయొచ్చు రంగోలీతోనైనా కలర్స్తోనైనా ముగ్గు అనేది వేసుకోవచ్చు వేసుకునేక మీరు ఇంకా తయారైపోయిన సాయంత్రం మళ్ళీ దీపం పెట్టాలండి బయట సంధ్యా దీపాలు కూడా రెండు పెట్టుకోవాలి సో దీనికి మనం ప్లాండ్ గా ఉండాలి సో నాలుగున్నర అయిపోయిందా అనుకోండి సో శుభ్రంగా మీరు రెడీ అయిపోయి ఐదు కల్లా కూర్చొని ఐదు కన్నా దీపం పెట్టుకొని మీరు ఉదయం పెట్టిన దీపం మాక్సిమం మరచోటి రోజు వరకు కొండెక్కకుండా చూసుకోండి కనీసం రాత్రి వరకైనా కొండెక్కకుండా చూసుకోండి దీపం అనేది నెయ్యి దీపాలు మెయిన్ నెయ్యి దీపాలు అనేవి కొండెక్కకుండా చూసుకోండి సో ఆ దీపాల్లోనే కొంచెం నెయ్యి వేసేసుకోండి నెయ్యి దీపాలు వెలుగుతూ ఉన్నప్పుడే సో వేసుకుని వీలైతే లలిత చదువుకోండి అమ్మవారి ఎదురు అరగంట పడుతుంది లలిత వచ్చే వాళ్ళతో లలిత చదువుకోండి లేదు అమ్మవారికి నేను ఏమి చేయలేను కనీసం ఓ మహాలక్ష్మి దేవి అయిన మహా మంత్రాలు రానిలే రాలేని వాళ్ళు ఇలాగ నోటి నిమిషం సార్ చదువుకోవచ్చు కుంకంతో చేసుకోవచ్చు ఇలాగ అయిపోయాక అమ్మవారికి పంచహారతి సాయంత్రం హారతి ఇచ్చుకోవచ్చు హారతి ఇచ్చి ఉన్నాయి ఇంకా మీ తాంబూలాలు మీకు పిలిచే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో మీకు ఇంకా వేరే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చైర్లు వేసి రెడీగా ఉంచుకుంటారు కాబట్టి సైమల్టేనియస్ గా అటు వెళ్తారు ఇచ్చుకోవడం మీరు ఇచ్చుకుంటారు అంత అయిపోయాక మీరు ఇంకేం చేస్తారంటే అమ్మవారికి చాలా కళ్ళు పడతాయి మీ అమ్మ మీరు చేసిన పూజ దగ్గర సో అమ్మవారి కెరుపు నీళ్ళతోటి దీపంతో దిష్టి అనేది తీసి పెరట్లో పెట్టేసుకోవడం కానీ ఏదైనా చెట్టు కింద వేసేయడం కానీ చేయండి తర్వాత మీరు కనీసం దీపం కొండకకుండా ఉంచ చెప్పాను కదండి అలాగే ఉంచుకుంటే చాలా మంచిది ఉంచుకోలేని వాళ్ళు కనీ
పడుకోవాలి కొంతమంది నడుగు నొప్పులు గట్టా వస్తాయి కదండి సో అట్లీస్ట్ ఆ రోజు మంచం మీద వేసే బెడ్షీట్ ఉతికిన బెడ్షీట్ అంటే కొత్త బెడ్షీట్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఉతికిన బెడ్షీట్ అయినా వేసుకొని పడుకోవచ్చు ఆ రకంగా ఆ రోజు పూజ చేసుకోవాలి మరి చోట రోజు ఉదయం తల్లార్జాము నాలుగు గంటలకి లేచి మీరు అమ్మవారిని కొండక కొండ దీపం చూసుకుంటాం కదండి గబ గబ మళ్ళీ నిత్య పూజ దగ్గర నిత్య దీపం అయిపోవాలి తర్వాత ఇక్కడ పూజ పూజ చేసుకుని అమ్మవారికి మళ్ళీ నైవేద్యం పులగం కానీ ఏదైనా లేదో అంటే పులగం అంటే ఏం కాదండి అన్నము పెసరపప్పు రెండు కలిపి పెట్టేయడం పోపులాగా వేసి లేదు అంటే ఏదో ఒక దద్దోజనమైనా చేసేసి అమ్మవారి దగ్గర నైవేద్యం పెట్టి అమ్మవారికి హారతిస్తాం సో దీపం ఉన్నట్టుగానే జస్ట్ అమ్మవారిని కలుపుతామండి మరి చుట్టు రోజు కలిపేసి వదిలేస్తాం దీపం కొండెక్కాక అప్పుడు అమ్మవారిని అక్కడ ఉన్న సామానాన్ని ఎత్తి పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు పూజ దగ్గర అయిన ప్రతి ఒక్క సామాను పసుపు గాని కుంకం గాని అక్షతలు గాని పసుపు వినాయకుడు గాని తమలపాకులు గాని వక్క గాని అరటిపల్లు గాని ఇవన్నీ ఒక కవర్లో వేసి ఒక వాటర్ లో కలిపేయాలి సో నిర్మలాయం చేసేయాలి అది అయిపోయాక సో కొబ్బరికాయ అనేది ఉంటుంది కదండి ఆ బ్లౌజ్ పీస్ అనేది నీట్ గా ఎత్తి పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ ఏదైనా పూజల్లో వాడుకోవచ్చు మనం మీరు కట్టుకుంటే మీరు ఒకవేళ స్టిచ్ చేసుకుంటే మట్టుగా దాన్ని మనం పీరియడ్స్ అయిన టైంలో మట్టుగా వేసుకోకుండా జాగ్రత్తగా వహించాలి లేదా ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళకి అనేది ఇవ్వకూడదండి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు మీ అత్తగారికి ఇవ్వచ్చు మీ అత్తగారు పెట్టుకోవచ్చు కానీ మీరు ఇంక ఎవరికి ఇవ్వకూడదు బీర్వాలనే పెట్టేసుకోండి ఈ రకంగా చేసుకుని సో కొంతమంది కొబ్బరికాయలు పెడతారు కొబ్బరికాయని ముత్తిన మూడు రోజుల్లో అయిపోవాలండి దాంతో తీపి పదార్థం మాత్రమే చేసుకోవాలి నాన్ వెజిటేరియన్ లో మాత్రం కలపకూడదు కొబ్బరి పౌడర్ లో కొంతమంది వేస్తారు కదండి సో కొబ్బరి అన్నం చేసేసుకోవచ్చు కొబ్బరి వంటలు చేసుకోవచ్చు ఇలా కొబ్బరి పచ్చడి చేసేసుకోవచ్చు సో తీపి పదార్థం చేస్తే మంచిది అందుకనే మీరు కొబ్బరి వండాలి చెప్తున్నాను నేను సో అందులో తీ బెల్లంది చేసుకోవచ్చు తీపిది చేసుకుని వాడి ఒక రెండు రోజుల్లో అవగొట్టేయండి సో మా అమ్మవారి దగ్గర నైవేద్యం ఏంటి బయటకు వెళ్ళకూడదు అన్ని నీట్ గా ఎత్తి పెట్టుకుని పెట్టేసుకోంచి సో డెకరేషన్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అన్ని కాటన్ బాక్స్ లో పెట్టుకుని నీట్ గా అటుకుల్లో గాని పైన కబోర్డ్స్ లో గానీ నీట్ గా పెట్టుకోండి నేనైతే మటుకు అదే చేస్తానండి ఓకేనండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి నమస్కారం